あれいつもと背景違くないそうよ今日はドラクエ10の解説だから背景もドラクエ10にしたのいつも通り走ってるだけの動画なわけねアイラドラクエ10やってたのやってるわよバージョン4クリアして最近はお休みしてたんだけど2019年10月にバージョン5が発売されるって言うから楽しみでねそれで今回はドラクエ10の感動するイベントランキング形式で3つ紹介しようと思うのそうなんだそれは楽しみだねまずは第3位メギストリスのミヤコのお話メギストリスのミヤコを治めるプーポッパンを魔性に蝕まれやつれた顔になってしまった魔性って魔物が触れるとその力が何倍にも増し人がこれに触れると死んでしまう物質であるこの魔性が大陸各地に現れこのままでは滅亡してしまう恐れがあるので国王は自らの命と引き換えに魔性封じの儀式を行おうとしているが側近の一途は儀式を行うのを止めようとしているそこに英雄フォステイルが現れた凛々しい顔なのに可愛い,いフォステイルも国王が儀式を行えば大変なことになり魔性の脅威から国を守りたいなら亡くなったアルウェ王妃のノートを探すべきだと予言する何そのアルウェ王妃のノートって3つまでなら何でも願いが叶うというものだが3つ目の願いを書くと書いたものは破滅してしまうというノート条件付きポルンガって感じだねしかし王様はそんなノートは存在しないと言い放ちフォステイルを追い出してしまったその後主人公がやってきて国王から意識の間に現れた魔物を討伐するよう依頼を受け討伐隊と一途の部下と共に意識の間に向かうドラクエらしくなってきたしかし意識の間に着くと一途の部下が討伐隊を裏切り次々とメンバーを殺害してしまった主人公にも襲いかかるものの帰り討ちに遭うこの状況を国王に報告しに城に戻るが魔物から逃げ帰っただけではなく一途に罪をなすりつけるとはと言われ追い出されてしまうかわいそう城を去ろうとするとフォステイルから呼び止められる主人公が嘘をついていないことを見抜き国を救うためにアルウェ王妃のノートを探すよう依頼を受ける王妃は別荘で亡くなっており手がかりを探しに別荘に向かう別荘に着くとそこに不思議な扉があった中に入ると王妃の記憶を追体験する王妃はフォステイルに不思議なノートをもらい試しに一つ目の願いお姫様になりたいと書いたするとメギストリス王妃に迎えられ国王に嫁ぐことに二つ目の願いとしてみんなを救うような息子が生まれますようにと願ったすごいシンデレラストーリーだね予知能力を持つ息子ラグアスが生まれたがこの能力のせいで父親とは折り合いが悪かったそんな息子にフォステイルのように立派になれば宝物をあげると約束するそして王妃は最後の願いをノートに記入したでも3つ目の願いを書いちゃうとそして記憶の追体験が終わり不思議な扉の中でフォステイルは王妃からルートをもらう現在ノートを持っているのが息子のラグアス王子であると推測し2人は城へ戻ったすると王子の部屋にも不思議な扉があり中に入ると今度は王子の記憶を追体験するなぜだアルウェお前に何があったというのだあ、あの、お父さん。すまぬな、ラグアス、母を失った。お前はわしより、何倍も辛かろう。極兵器だよ。良いのだ、辛い時は、気が済むまで泣くといい。平気なんだ、僕、お母さんのこと、知ってたから。知っていた、だと。知っていたんだ、僕、あの、お母さん、もうすぐ死ぬって、予知して、知ってたから、僕は平気なんだ。それより、お父さんが、ふざけるな。何が予知だ、母が死んだのを、言い当てたのが、それほど嬉しいか、ち、違う、お父さん、あの、あれは、ぼ、僕、フォステイルみたいに。フォステイル、英雄フォステイルが、どうしたと言うんだ。あ、あの、フォステイル、が、フォステイルが、予知、したの
聞いたんですまさか己の母の死すらくだらん予言ごっこの材料にするとはなもうよいラグアスお前の顔は二度と見たくない二度とわしに話しかけるなお母さんあなたがこのノートを僕に託した理由がようやくわかりました見えるんだ未来が辺境を視察に出かけたお父さんはそこで魔性に侵され命をそして王と運命を共にするようにこのプクランド大陸もまた魔性に滅ぼされるお父さんを止めなくてはだけどお父さんは決して僕の言葉に耳を貸しはしないだろうでもフォステイルだったら僕じゃなくて英雄フォステイルの言葉だったらきっともう国を救うための方法はこれしかないそうですよねお母さんそうだ僕はあの日予知した未来をお父さんに伝えたくてこの国をお父さんを守りたくてそのために僕にできることはこれしかないそう信じて母がくれたノートにこう書いたんだホステイルになりたい僕の本当の名前はラグアス僕はノートの力でホステイルになり王に予知した災いを告げたけれどホステイルはラグアス王子だったんだその時一途が目の前に現れ大陸の滅亡を企む魔物であることを知る一途は国王が汚された儀式の名で命を捧げると大陸全体に呪いを撒き散らすことを告げ姿を消すやっぱり悪いやつだったんだすると王妃からもらったルートはノートに変わり主人公たちは儀式をやめさせるために国王のところに急ぐ国王が儀式の間に着くとその邪悪な気配に驚愕し魔物となった一途は国王に襲いかかるも主人公に倒される国王は主人公を信用していなかったことを誤りラグアス王子はノートに父の命を救うよう書こうとするも父はそれを制止し大陸を救うよう言い残し生き絶えた王子はノートに大陸から魔性が消えるようにと書き魔性を消滅させた父を救おうと三つ目の願いを書こうとするとラグアスは三つ目の願いをノートに書き込もうとしたその時ノートさんノートさん、最後のお願い、聞いてね。おか、さん。いつか、ラグアスが三つ目の願いを書こうとしたとき、ノートが、消えてしまいますように。お父さんノートが消えたお母さんあなたが死んだのは僕のために僕を助けるために3つ目の願いを書いたせいであなた方はこんな僕に生きろと王子は命を懸けて自身と国を守ってくれた両親の思いに報いるために国のために尽くすと決意した。すごい良い話。続いて、第2位。メルサンディ村のお話。主人公はメルサンディ村を訪れた。この村にはザンクローネがおり、村の危機を何度も救い、銅像も建てられているほどの英雄であった。魔物との戦いの後、消息不明になっており、村人たちは死んだと思っていたが、実は魔物との戦いで力を使い果たし、宝石となって眠りについていた。しかし村はまたも、魔物の脅威にさらされるが、村の少年の呼び声で、ザンクローネは復活する。この時のザンクローネのサイズはかなり小さいものであった。なんでこんなに小さいの魔女のブレイツェルによって、捕らえられた上に、体を引き裂かれ、力を奪われたからであった。このザンクローネは童話の登場人物であり、主人公はその童話の物語を体験していたのであった。え
童話の中の出来事だったのある日、現実の世界で、その童話を書いた作家の孫娘、愛理と出会う。この童話作者の祖父は、すでに亡くなっており、物語も未完とされていたが、実は続きが書かれていた。しかし、あまりにも悲しい結末なため、発表せずにいた。逆に気になる。その夜、アイリは現実にはいないはずの、童話に出てくるウサギの魔物たちを、偶然見かけて後を追う。しかしアイリは体が弱く、ウサギたちを見失ってしまうが、その帰り道、童話の中の英雄ザンクローネと出会う。童話から出てきたのアイリは驚きのあまり気を失ってしまう。ザンクローネも、童話の世界に戻るため、ウサギの魔物を追うことに。ウサギの魔物を倒し、帰る方法を聞き出そうとするが、魔女グレイツェルが現れ、アイリの住む村を滅ぼすという情報を得ることになる。アイリは、祖父が残した童話の続きと同じことから、童話の世界が、現実化していると感じ取る。そこに魔女グレイツェルが現れ、アイリをさらっていく。すぐに、主人公とザンクローネは、魔女が住む館へと救出に向かう。ザンクローネは自身の心臓と、アイリの二者択一を迫られるが、迷わずアイリを助け、心臓を失う危機に陥ってしまう。しかし、愛理の強い願いにより、ザンクローネは元の姿に戻ることができ、魔女グレイチェルを追い込むものの、魔法人の中に逃げ込んでしまう。ザンクローネも魔女を追うため、魔法人の中に入り姿を消す。愛理は、希望に満ちた、物語の続きを書くことを誓う。ある日、主人公は童話の世界にいる、銀雄詩人タニーノと出会い、彼が、愛理の祖父で、童話の作者であることを知る。なんで、愛理の祖父が童話の世界にいるの彼は書いた物語の中に、自分をキャラクターとして登場させており、魂が引き寄せられ、童話の世界に存在しているのだという、島ブーみたいな感じかな。彼は孫娘の愛理の手で、止まっていたはずの物語が動き始めたことを知る。すると突然あたりが暗くなり、魔女グレイツェルが村に現れ、村人たちは、魔法でザンクローネを憎むように心を操られてしまう。ひどい女。作者であるタニーノは、心臓を失ったザンクローネに少しでも力を与えるために、パンを主人公に作らせ、それを祠にいるザンクローネに渡してくれと依頼する。ザンクローネにパンを渡すと、自身の正体と過去の思い出を話し始めた。精霊様、精霊様。メルサンディ村の精霊様、これからも、村をお守りください。俺はもともと、この祠に祀られた、メルサンディ村を見守る精霊だった。だが、村から遠い、小さな祠は、長い年月の間に、村人たちからも、忘れ去られたのさ。たった一人、毎日のように、掃除をしに来て、パンを備えてく、風変わりな村娘を除いてな。例が言いてえと思ったんだ気がついたら人の姿になっちまってた俺は精霊の禁忌を犯し娘に会いにメルサンディ村へ行ったのさそしたら村娘が魔物に襲われててよ助けるために初めて剣を振るったぜ。その姿を見ていた村人たちが、俺に魔物退治を頼んできた。頼られるのが嬉しくてな、幾度か剣を振るい、魔物を退けるうちに、村人たちは俺を、英雄と呼び始めたんだ。そしてある日のこと、あの村娘が突然、妙なことを言い出してな。娘は俺に、村を捨ててほしいと、一緒に別の場所で暮らそうと願ってきた。だ
が、この地の精霊である俺は、それはできないと、冷たく突き放すしかなかったんだよ。まもなくあの娘は姿を消したパンを食べ終えたザンクローネは決着をつけるために魔女の館に向かうしかし心臓を失っているザンクローネは魔女グレイセルに倒されてしまう自分の命と引き換えに村を助けてくれと懇願するがじゃあどうしてあの時私のことを救ってくれなかったのとザンクローネに問いかけ心を操っている村の少年にとどめを刺すよう指示を出す。これはやばい。しかし少年は、魔女の魔法を跳ねのけ。少年の願いで、ザンクローネは力を得る。魔女を倒し、ザンクローネは、魔女グレイセルに語りかける。どうして、そんなんになってしまったんだ。くれる。気づいていたのね。いいわ。最後に昔話をしましょうか。あれは遠い昔、メルサンビ村が今よりずっと貧しくて、魔物の脅威にさらされていた頃。魔女だ。メルサンビ村に村人たちから、魔女の娘と呼ばれて、虐げられていた女の子がいたわ。それが私、亡くなった祖母が、不思議な術を使える人だったおかげでね。村に居場所がなかった私は、村が豊かになれば虐げられることもなくなると思って、祠の精霊様にお祈りしていたの。そんな時、英雄ザンクローネが現れた。あなたは村を襲いに来る魔物をやっつけて、皆にちげほやされていたっけ。村人は誰も気づいていなかったけど、私はすぐに分かったわ。あなたが祠の精霊様だって。だけど、魔物の襲撃はやまなかった。そして村に嫌な噂が立ち始めたの。魔女が魔物を呼んでいるんじゃないか、ってね。噂はじわじわと村中に広がっていき、やがて誰もが信じるようになったわ私はあなたと遠くへ逃げることを望んだけどそれは叶わなかった英雄のあなたが知らないところで私は村人たちに捕らえられて激しく罵られたわやっとの思いで逃げ出して走って走ってだけど追い詰められて私は深い谷底へ落ちていったの身も心も傷だらけの女の子は、暗い死の淵で、英雄を憎んで、村を呪って、本当の魔女になってしまいましたとさ。これがメルサンディ村で、ほんの100年前に起こったお話のすべてよ。めでたし、めでたし。そ,それでメルサンディ村を、襲ったというのかそうよ。救えねえな。いくら昔のメルサンディ村を恨んでいようが、今の村の奴は関係ねえだろ。いかなる理由があろうと、お前のしたことは許されねえ。
、待ってよ、ザンクローネ様。本当に、その人を切ってもいいのかラスカ、英雄に必要なものは何だと思うふてぶてしさ。そうだ、よく覚えてんじゃねえか。メルサンディのすべての悲劇は、俺の罪から生まれた。それでも俺は、ふてぶてしくすべてを救ってやる。お前の恨み、俺がもらっていくぜ。なんてことをおよしなさいザンクローネそんな汚れを取り込んだら精霊のあなたは消滅しちゃうじゃないずっと食いていたんだお前を救えなかったこと死なせてなんかやらねえよ生きてあがいて罪を償いな。とことん、バカな男を。ザンクローネ様、体が。ラスカ、お前に頼みがある。俺はもうメルサンディ村を守れない。俺に代わって村を守ってくれ。くれるのこと、頼んだぜ。わかった、俺に任せて。どんな時も希望を捨てるな。メルサンビ村は俺と共に。少年はクレルの手を取り、彼女を守り抜くと誓い、村へと連れて帰る。主人公は、現実の世界に戻り、愛理のもとへ。未完であった童話の物語は、完結を迎えることになった。魔女グレイツェルも、辛い過去があったんだね。そして第一位。セレド町のお話。主人公は子供しかいない町、セレドに立ち寄る。その町の子供たちから、女王様と呼ばれてる、リゼロッタ。その年ですでに女王様の才能が、子供しかいないなんて奇妙な町だね。リゼロッタたちが遊び半分でやった召喚術で現れたのが、使いまムッチーノ。不気味な顔してる。このムッチーノが、お菓子など与え、子供たちのお世話をしている。ムッチーノは、リゼロッタたちに、どんな願いでも叶えてくれる魔人が、この地に封印されていると知らせる。リゼロッタたちは、子供たちの楽園を作ってもらおうと、魔人の召喚を行ったが、建物が壊れるほどの揺れの後、大人たちは消えてしまったという。それで、願いを叶える魔人は召喚されたのムッチーノ曰く、あり合わせの材料を使ったため、召喚は失敗したという。今度こそ魔人を召喚すべく、材料を集め、再度儀式に挑戦し、ついに魔人を召喚することに成功した。リゼロッタは、子供たちの楽園を願うはずだったが、彼女の口から出た願いは、両親との再会であった。女王様と呼ばれていても、そこは子供だったんだね。しかし、魔人とムッチーノは本性を表し、子供たちを利用して、魔人を蘇らせるための罠であった。リゼロッタ、高火いい女って言われてるし。魔人は、唯一の大人だった、主人公に襲いかかるも、帰り討ちに会う。使い間に裏切られて、途方に暮れる子供たちであったが、かつて、ダーマ神殿でお祈りをしていると、大人たちが迎えに来てくれたことを思い出し
、ダーマ神殿に行き、祈りを捧げることに。あの有名なダーマ神殿。すると、入り口の扉が突然開く。しかし、そこには大人たちの姿はなかった。リゼロッタは、使い間に頼らず、自分たちの力で生きていこうと。みんなに言い聞かせ、この街の物語は、一旦幕を閉じる。あれ、思っていた結末と違った。そんなある日、主人公は訪れた街で、リゼロッタそっくりの少女と出会う。服装が違うけど、リゼロッタじゃん。主人公は、街の崩れた教会にあった、日記を発見し、町長の家に届けに行く。するとそこには、先ほどあった少女がおり。その少女は、リゼロッタの双子の妹、ルコリアだった。通りでそっくりだ。この日記は、リゼロッタの遺品だという。え、どういうことリゼロッタと面識のある主人公は、天国の姉に書いた手紙を、本人に届けてほしいと依頼を受ける。ルコリアの家を出るとそこには、悪霊から町を救う霊媒師、サダクと出会う。オロチマルバリに顔色が悪いね。手紙を姉に届けると、自分たちが死んだことにされてることに、腹を立てるものの、筆跡から、妹ルコリアからの手紙だと確信し、リゼロッタは、今日の出来事を日記に書くことに、ルコリアの家に着くと、日記が更新されており、日記を通して、死んだ姉と繋がっていることに安堵する。ルコリアは、儀式の当日に、風邪をひいてしまい、教会が崩れた際に、巻き込まれずに済んだが、結果的に、リゼロッタと離れ離れになってしまった。そうだったんだ。しかし、崩れたはずの教会から、亡くなった子供たちの、笑い声が聞こえ始めたり、教会が元に戻ったりと、不思議な現象が起こり始める。大人たちは死んだ子供たちが恨んで、道連れにするのではないかと怯え出す。そこに霊媒師、サダクが現れ、死んだ子供たちが、恨みを持って悪霊になり、呪い始めたという。ルコリアは日記帳を持って、リゼロッタたちが恨みを持っていないと説得するも、父親から、手の込んだ空想だとあしらわれてしまう。そんな中、霊媒師サダクが日記帳を盗み出し、主人公たちは追いかけに行く。するとサダクは魔物と手を組み、街を死後の世界に侵食させようと企んでいた。顔色からして悪い奴だと思ってたんだよ。日記帳は死後の世界と繋がっており、不安材料と判断したサダクは、ルポリアの目の前で日記帳を燃やしてしまう。姉とのたった一つの絆を失った、ルポリアは崩れ落ちるものの、街が危険だと気づき、急いで戻る。するとすでに、死後の世界の侵食が進み、大人たちの体は透明になっていった。侵食を止めるため、本性を表したサダクと激突することに。サダクを倒すと徐々に侵食が収まっていく。ルコリアは何かに気づき、侵食がまだ続いているので、大人たちを、ダーマ神殿に避難するよう促す。ふむ、ここまで来れば、もう大丈夫だな。ごめんなさいパパ、侵食が続いているというのは嘘よ。ダーマ神殿までみんなを連れてきたのは、別の目的があったの。きっとこれが最後のチャンスよ。みんな思い出して、昔は毎日、私たち子供を迎えに、この礼拝堂まで来てくれたでしょ姉さんたちはいつか、大人たちが迎えに来てくれると信じて、毎日ダーマ神殿で祈り続けているの。そう、今でも。ルコリア、それにパパとママ。これは一体、サダグは本当のことも言ってたのよ。祈りの力を利用して、私たちがいる世界に死の世界を重ねようとしていたの。悲願の魔像の影響が残ってる今なら、二つの世界が重なって、死んだ姉さんたちに会えるんじゃないかと思ったのよ。
。リゼロッタお前は、あれからずっと、ここで私たちの迎えを待ち続けていたというのか。お前を失って以来、私はずっと一人で思い悩んでいたよ。私の厳しいしつけがお前を追い詰めていたのではないかと。守ってやれなかっただけでなく、心細い思いまでさせていたとは、情けない親で済まなかった。これはいつの日か。お前の墓に備えようと用意していたものだ、受け取ってくれるかずっと、ルポリアと一緒だったお前が、あの世で寂しくないようにと思ってな。やっぱり、私たちはすでに、死んでいたのね。私、あれからパパと同じようにみんなを、まとめるようになって、パパがどれだけ大変だったか気づいたの。許してほしいのは、私の方よ。いつもわがままばかり言って、迷惑かけたまま先立つことになって、ごめんなさい。私たち、大人に追い詰められたなんて思ってないわ。だから自分を責めないで、ママやルコリアを大事にして久しぶりね、離れ離れになってから、ずっとあなたのことを心配していたわ。姉さん、私、生まれた時からずっとそばにいて、何もかも姉さんに頼りきりだったけど、もう一人でやっていけるわ。これからは、姉さんがいなくても大丈夫よ。今までありがとう。ありがとう、ルポリア。それを聞いて安心して、この世を去ることができるわ。次、生まれてくる時もまたあなたと。ルコリアたちは笑顔で主人公に感謝を告げ、物語は幕を閉じる。めちゃくちゃ感動する話だね。最初リゼロッタ生意気で、好きじゃなかったけど、今じゃ大好きなキャラクターになったわ。この後、リゼロッタの元に、音楽家の少年が現れるんだけど、その話も素敵で感動するのよ。ドラクエ10はストーリーもクエストも盛りだくさんだから、バージョン5楽しみだね。それだったらさ、私たちでバージョン5の生配信したらいいんじゃないカレンさ、知ってると思うけど、私たち、文字を入力しないと声出ないのよ。キーボードとコントローラーを持ち替えながら進む、生配信って見るまあ誰も見ないわな。チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。